Hello, hello. Hello, teacher. Hi, Gerson. Hello. hello, Selena. Good, Good, evening. Good night, everybody. Okay, hello. Hello, teacher. Good evening. Hello, Jolie. How are you? I'm fine, teacher. Okay, and you, I'm, how are you? I'm fine, thank you. I didn't see you yesterday, Jolie. Yes, no, right? No, teacher. Oh, uh, I was very ocupada. Okay, no problem. No problem. Yeah. Okay. Oh. Welcome, Grisel. Hello. How are you? Good evening. Um, good evening. I'm very tired, but oh. good. But tired, but good, right? I'm following your, your suggestion, Grisel. I'm, I'm using only English, and when I use Spanish, I also use Spanish English. Spanish English, right? Okay? Good. Now, welcome, Anna. Right. Okay. Welcome, Jose. Thanks. Hi. Ricardo, welcome Ricardo. Hi. Welcome teacher. No se había conectado últimamente, ¿verdad, Ricardo? You didn't. Sí. Ayer no pude, teacher. Okay. Sorry. Good. But no, no problem. You're here, right? Okay. Welcome Carla. Welcome Oscar. And welcome everybody. Michelle. Hello, Michelle. Michelle. Welcome. Welcome. Hi, teacher. Good evening. Hi. Good evening. Okay. Now we're going to start. Let me see what is the program for today. Oh, okay. We are going to read the commentaries in the platform, right? We're going to check 2.3 in the platform. So let me, let me share the platform with you. Okay. To begin the class, we are going to go to 2.3. Okay. Uh, in the video, we were learning about the simple present WH question, right? And statements. Oraciones con W, W, sorry, in Spanish is difficult. <laughs> no, WH, right? WH questions and statement. That means statement is or affirmative or negative, right? Uh, for example, a question is not a statement. A question is a sentence, right? Okay, good. And we were practicing with this video, right? Let's make a review of this video. By the end of this lesson, participants will be able to understand and use Simple Present. Simple Present WH Questions and Statements. What do you do? I'm a student and I have a part-time job. Where do you work? I work at a restaurant. Where do you go to school? I go to the University of Texas. Where does Andrea work? She works at Thomas Cook Travel. What does she do? She's a guide. She takes people on tours. How does she like it? She loves it. I, you, work, take, study, teach, do, go, have. He, she, works, takes, studies, teaches, does, goes, has. Now that you have watched the video, I'm sure you notice the changes on the verbs when talking on third person singular. For example, we say, I, you, work, he, she, works. I, you, take, he, she, takes. This inflection happens only in third-person singular affirmative sentences. Also, take note that when we ask any type of questions in simple present, as in this case we're using WH question words, we must use the auxiliary do for I, you, we, they, and thus for he, she, it. When we put everything together, this is how the structure will look like. We have WH question word, plus auxiliary, plus a subject, plus the verb in its base form, plus complement, plus question mark. Now, what I want you to do is to type in a WH simple present question in our discussion box. Okay, so we're going to, oh, sorry, no commentary, right? Oh, no se me ha encargado. <laughs> I'm sorry. 
uh, anteriormente, before, right, I was telling, nobody comments, right? But I know now that the, the system didn't charge the message, right? Ahora sé que el, el sistema, sistema no me carga los mensajes. But please, I need you to make commentaries and we're going to read them later, right? Not today because I see the platform is not working, right? So, and let's go to uh, the conversation. I start work. We didn't make this last time. Esta conversación se las quedé debiendo. So, we're, we're going to make it today, right? Okay, good. Please pay attention. In this lesson, you will listen to a conversation where time expressions are first introduced. I start work at five. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Good. Now we're going to listen and repeat. Please, repeat after me. So... So... Do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Weather report, KNTV. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel, etc. Okay, good. Now listen to the audio, please. And repeat after the audio, please. You. Really? Go to the gym in the morning? Yeah. Okay, ready? So, do you usually... No, we're going to listen again and repeat, please. Wait, wait a minute. I will reduce the size here. Okay, here, right? Now, please listen and repeat. Listen and repeat. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Repeat, repeat, come on. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. 
Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Okay, now we're going to practice the conversation. Now, Daniel is going to be Ricardo. And Helen is going to be, let me see, Grisel, please. You're going to be Helen, right? Hi. Ladies and gentlemen, wait, let, let me introduce the, 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 the couple, right? Okay. Directly from Hollywood, California, we introduce tonight Ricardo and Grisel. So, Action. So, do you usually come in, come in to the, so do you usually come into the gym in the morning? Yes, I do. Really? Why, what time do you go to work? I work in the afternoon. I start with at five. Oh, tax late. When do you get home at night? I usually get home at the midnight. Midnight? That is late. What do you what do you do exactly? I am TV announcer. I do the weather report on KMTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love I love your show. By the way, I'm Daniel. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you very much. Now, the next is going to be Jolly and Jose Guadron. <laughs> uh, Jose, Jose, you are Helen? No, no, Helen, no. You're Daniel, right? <laughs> okay. <laughs> and Jolly is going to be Helen, right? Okay. Ladies. Okay. And directly from Cujucuyo in Santa Ana, we present Jolie and Jose. <laughs> Action. Action. Oh, yeah. Action. <laughs> so do you usually come in to the jeans in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's late. When do you do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That's late. What do you what do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black? I love you, Joe. By the way, I'm Daniel. Okay, okay. Thank you very much. Thank all you people. Much. All people. <laughs> <laughs> thank you, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, good. Now we're going to make the next conversation. Vanessa, you're going to help me, Vanessa. You're going to be Helen. And let me see a boy okay. here. Uh, Vladimir, please. Can you help me, Vladimir? Okay. In 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 La Paz, okay. in La Paz, there is a place named Te Juiste Abajo. Te Juiste Abajo. It's, okay, right? it's true. Believe me. You can check the Google map, right? Uh, Te Juiste Abajo. So I will introduce Vanessa and, and Vladimir. Ladies and gentlemen, directly from Te Juiste Abajo in La Paz, <laughs> we introduce Vanessa and Vladimir. Action. 
Hmm. And Daniel? Yes, you are Daniel. Let okay. me come on, go, go ahead. So do you usually come to con, come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you what time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's light. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you are Helen Black? I love you, show. By the way, I am Daniel. Okay, very good. Thank you, thank you. Thank now, you. please, pay attention in the expression. Listen, in the morning, in the morning. You don't say on the morning or at the morning. Okay, then we have in the afternoon, in the morning, in the afternoon. You can also say in the evening too, right? And then look at five. You don't say in five or on five. You say at five, right? At night, at night, at midnight, okay? So these are the prepositions we're going to check right now in the, in the PowerPoint presentation. Please pay attention. Uh, I will share the PowerPoint presentation. Just give me a second here. Okay, here. Teacher. Yes, tell me. I have a question. Tell me, tell me. Uh, the arm uh, uh, is only for day? Uh, on Saturday, on Monday. Uh, uh, okay, wait, wait, wait. Yes, yes, you're right. On Monday, on Tuesday. Yes, you are totally right. Jose, we're going to check this thank in the PowerPoint presentation, but thank you for your commentary. Yes, you're totally right. Now, please, let's watch the PowerPoint presentation. Let me see here, right? Oops. Algo malo hice. Just give me a second. Um, okay, here, right? Good. So the topics for today are time expressions. And we're going to make an exercise of listening, describing the daily schedule, right? The daily schedule. And finally, we're going to check a reading. Why do you need a job? Why do you need to work? Huh? Why? What is the reason? Okay. Now. The lesson objective, please. Uh, Jose Liceo, can you read the objective, please? Okay, teacher. 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 Yes, yes, Ana. I have a question. I cannot Tell podía quitar, desactivar el micrófono. No problem, Ana. Este, es... Siempre estamos a sus órdenes. Come on. Solo un segundito, José Liceo, solo un segundito. Ajá. Ana, eh, yo, yo pregunté por el WhatsApp eh, ¿Ah? sobre los posts que yo no vi el video que dieron de ilustrativo. Entonces el, el post lleva una parte que dice dos espacios. No sé dónde es que hay que poner, eh, hay que vale. escribir para... Vaya, primero déjeme ver su mensaje aquí en el, en el grupo. Eh... Me está, se está refiriendo a, lo, a los ejercicios que hicimos ayer. Eh, Ana. No, el 1-12 ya lo logré. Vaya, déjeme ver, aquí tengo eh, Marina. ¿Está es usted, Ana? Sí. Sí, ¿verdad? Ana Marina, ¿verdad? Ok. Sí, sí aquí, me, aquí veo que tiene una. La presentación de PowerPoint la cambió usted a. a, a ¿Cómo se llama? PDF, ¿verdad? Está muy. Muy bonito, sí. Este, vaya, aquí la tengo, pero ¿cuál es su pregunta? Ana, disculpe que no, todavía no le capto cuál es la pregunta. El, en la lectura que acabamos de decir, dice los posts que ponen los, los compañeros 
Ajá. Ah. Lleva, lle, lleva dos espacios, ¿cuáles son los que yo completo? Porque... Ya, ya le entendí, ya le entendí. Los posts son los comentarios que hacemos después de cada video, ¿verdad? Ajá. ¿Y usted quiere saber? Porque hay eh, dos hay dos espacios. Ahorita le explico, va. Vamos solo a solo es, es lo último. No, no hay problema, no hay problema. Pregunte todo lo que quiera. Solo déjeme eh, compartir la plataforma nuevamente. Aquí estamos. Ya regresamos a la plataforma. Sí. Vaya, eh, fíjese que ahorita, Ana, no sé por qué no se me cargan los mensajes que ustedes han enviado, pero vaya, eh, esto trabaja así, ¿verdad? Usted ve el video y ahí de, da sus comentarios sobre el video. En algunas ocasiones, el video le dice lo que usted tiene que hacer. Por ejemplo, eh, haga una pregunta, haga un ejemplo. Eh, diga su pers información personal. Pero ¿cuál es el espacio donde Vaya, ¿cuál es el tiene? espacio donde se ubica? Porque hay Ahorita, un espacio. Mire, yo no sé si alcanza aquí. a ver usted donde dice Add Post. Aquí. En color celeste. ¿Lo alcanza a ver, Ana? Se lo voy a hacer más grandecito. Dime a seco. Vaya, hoy sí ya lo hicimos más grande. Aquí dice Add a Post. Ajá. Entonces le damos clic ahí. Y hay dos espacios. Aquí es, es si usted quiere hacer sí. una pregunta o si quiere hacer una discusión. Generalmente hacemos una discusión. Entonces aquí pone su bello nombre. ¿ve? Ana Marina. ¿Ok? Y luego hace su comentario. Okay. ¿Ve? Hay dos espacios, lo que usted decía, ¿verdad? Y vamos a decir que Ana es a TV Announcer, right? ¿Sí? Entonces, media vez haya escrito esto, pone su nombre y aquí abajo el comentario le da submit. ¿Sí? Pero, eso, pero esos comentarios son relacionados con la lectura anterior, según correcto, lo que ha puesto. Correcto, es correcto, sí. A usted le aparecen, Ana, porque fíjese que a mí no, ni uno me aparece aquí. Y yo quiero leer los, sus comentarios. Yo, porque... yo la. Solo a usted no le aparece. Sí, por eso, es que yo le, por, eso es que, por eso es que yo le escribí para que los mirara si estaban bien. Ah, vaya. Ahora sí, ya, ya capté todo. Ahí, ya. ahí mañana me contesta para, para no atrasar, <risa> pero ya entendí. No, igual yo también ya entendí, Ana. Ya entendí que estoy perdido. ¿va? Mira, inclusive aquí quise hacer un comentario y no me deja la plataforma, ¿verdad? Entonces... Pero así es, Ana. Usted Bye. pone su nombre y aquí un comentario, ¿verdad? Y, y no, o sea, voy a hablar con los compañeros de la área técnica, porque sí, ya me di cuenta que a ustedes sí les carga, pero a mí no me mensaje, <risa> ¿verdad? Y yo quiero comentarles sus mensajes, quiero corregirles y ayudarles, ¿verdad? Para que todos aprendamos. No quiere que vean nuestros errores. No, y, no. Y, y lo, y, teacher, Ajá, sí, y bien. lo otro es que yo hice el ejercicio, hice lo que los compañeros dijeron de revisar bien puntos y todo, lo hice y bueno, poco a poco me fue saliendo todo bueno porque eran temas de espacio que a veces se corren dos espacios y eso era mi problema. Ese era su problema. Que el, Pero se, había... había se, se emo, ¿Usted se emociona con la tecla espaciadora, Ana? No, saber por qué se corre. Y, y el otro... Y el otro el otro que me llamó la atención es que la cuarta, que es con it's, it's, no me acuerdo cuál era la oración, me salía en rojo por más que yo sabía que estaba buena. Después apagué la compu y la volví a encender y me salió verde. Ah, ok. Pero no, mire, no, Ana, no, no le voy ah, a dar un sama que a la computadora, que la computadora no tiene la culpa, él, la plataforma a veces, ¿verdad? Así pues es que, sí. bueno, yo, igual yo eh, también tengo, yo tengo que... una pregunta con respecto a eso. Ok, please tell me. Lo que pasa es que yo estoy utilizando la app para Android, porque no uh -huh. ingreso desde la computadora, entonces no sé si realmente se están grabando mis comentarios. Aunque ahorita, por lo menos acá, todavía no he comentado. Solo creo que el 1.12 había hecho. Solo el, el 1.12. Ajá, este, sí. eh, permítame, Jenny, ¿verdad? O oh, perdón. Grisel. Ah, Grisel, sorry, Grisel. Es que aquí tengo bien cerrada la, la y no la alcanzo a ver aquí. Ya, ya, ya la ubiqué. Grisel. Ajá. Eh, Grisel, usted hizo el 1.12. ¿Ya lo terminó? Did you sí. finish? Yes. 
Ok, eh, perdone nuevamente, disculpe que me... Eh, ¿Cuál era su pregunta entonces sobre el 1.12, Grisel? No, quisiera saber si aparece en los comentarios, porque yo estoy ah, utilizando la app. Sí, sí, ya le entendí. Ajá. Entonces, porque realmente no, vamos en a la app ahorita. no aparece para ver el progreso, no me aparece esa opción. Vamos a verlo ahorita, ahorita le explico todo para que todos entendamos, ¿verdad? Vaya. Teacher. Me voy a ir al 1.12. No teacher. Sí. Le escucho, Ana, le escucho. ¿no? Y, no, y, y no puede ser que usted revise en la unidad 1 para, para ver si estamos haciendo bien las cosas y nos retroalimente antes de llegar a las 5. Es que vaya, Ana, fíjese que la misma plataforma le corrige. Media vez le saque verde y ya lo hizo. Y usted tiene que completar el 80% como mínimo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ahí yo lo único que puedo ayudarles es a dirigirles cómo va, ¿verdad? Si hay una preposición, si hay un punto, una coma pero yo no, no puedo ir viendo el trabajo de ustedes, ¿me entienden? Sino que la plataforma misma les va calificando. Y ahorita le explico mm. también a usted y a Grisel cómo pueden ver su progreso. Vaya, aquí en el 1.12 eh, está el no le check. 1.12, ¿verdad? Si no, sí. Bueno, aquí no me aparecen comentarios, solo en el video me imagino, déjeme ver, déjeme ver un segundito, Grisel. Sería el 1.11, que es el, el... Ajá, ajá aquí está el comentario. Eh, por lo menos me aparecen dos. El de Marvin y el de Grisel. Are you busy? No, I'm not. Is he your brother? Yes, he is. Are they students? Yes, they are. Is Maria the new teacher? No, she isn't. Excellent. Grisel, your commentaries are good. And then I have the commentary of uh, Marvin, right? Uh, Do, uh -huh. ¿dónde, ¿Dónde está el verde que dice que está verde? El verde. Si <laughs> aparece correcto. Ah, no, 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 no. Es que, Ana, Ana, le explico. Ahorita estamos viendo en el video. En el video hay una forma de comentar aquí en el post. Y tengo a uh -huh. Gris y a Marvin que me han comentado. Pero esto no, no va, va... Si usted comete un error aquí, por ejemplo, no, no aparece en la plataforma. Solo lo, ah, leo okay. yo, solo lo leo yo y les comento, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo de Gris. Ah, okay. Excelente, right Y luego tengo el comentario okay. de Marvin. Are you have class today? Oh. Uh, ok. Aquí en el caso de Marvin, que por cierto no se me ha conectado hoy Marvin, no sé si está por ahí. Es, do you have... No es el verbo to be, sino que es do you have? Yes, I have. I have a cold. He has. Yes, he has a Teacher. cold. Algo así me quiso comentar Marvin, ¿verdad? Bye. Teacher. Solo termino la idea. Permit un segundito, José. Vaya. Y aquí, eh, Grisel y también Ana, vean, aquí dice progreso, a mí no me va a aparecer nada, porque como yo no estoy trabajando vaya, pero en la aplicación no. que yo tengo, únicamente sí. me aparece course, discussion eh, y solamente de ahí no. hay tres puntitos, pero no me aparece la parte del progreso, y cuando le da usted clic, no, no, no avanza más no es que ni siquiera me da la opción de progress, únicamente y... course discussion, progress sí. y cuando llega a su casa, no, no hay alguna computadora ahí en la que pudiera trabajar Voy a ver si puedo conseguir una. Honestamente se me ha arruinado la que tenía. Sí, perdón. Porque, sí, realmente como no, no estoy viendo yo el, el celular. Eh, lo no, que no, puedo no, hacer es mandarle no. una captura de lo que me sale al grupo de Vaya, WhatsApp. vaya, pero este, lo que podemos Mañana. hacer, le voy a anotar ahorita. Yo. Permita un segundito. Le voy a anotar ahorita, Grisel, para eh, consultarle a los compañeros del área técnica cómo podemos hacer para que usted le aparezca el progreso, ¿verdad? Que usted vaya viendo su progreso. Déjeme ver. Eh, por aquí la tengo, Grisel. Uh, aquí está, Grisel Valdés, ¿verdad? Eh, sí. Chequear área técnica, le vamos a poner. Área técnica. Ya le, ya le, ya le atiendo, José. Regálame un segundito. Técnica, eh, el progreso, ¿verdad? Vaya, voy yeah. a hablar con los compañeros. A ver qué me dicen y yo les respondo. Pero si sí está en el Thank grupo you. de WhatsApp, ¿verdad, Grisel? Yes. Sí está en el grupo. Ok. 
José, me dice, por favor, ahora sí le escucho. Sí, te echo. Yo, yo también trabajo con el celular, pero yo entro al, al Google con online.inglés corporativo y no me ha dado problema, no ocupo la aplicación porque mucho problema me da. Ah, vaya, Grisel, mira, ahí está un buen consejo. Ya, ya sí, ya ah, sí. Ah, ok, esto. thanks. Al Google okay, es okay. poner online.inglés corporativo y ya te manda ahí a la, a la aplicación y... Si revisa el WhatsApp, teacher, el grupo del WhatsApp, ahí le mandé unas capturas de que los comentarios sí aparecen del, de ese del 1.11. Si quiere, chequelo. Vaya, eh, sí, pero no, no. No, me es que eh, el único problema es que no puedo revisar el progreso. Eso es lo único. De ahí todo. Ajá, todo, todo lo demás trabajo. Pero ya, así, así lo trabajo desde el principio porque lo traté con la aplicación y sí me dio mucho problema. Vaya. Mejor lo bajo. Lo trabajo ah, ok. Así. Pero voy a intentar. Grisel, entonces váyase a Google y ahí se va la conexión. Yo lo que hago es esto, no sé si alcanza a ver. ¿va? Igual, yo le pongo, on, le pongo el, la dirección que me dan online, inglés corporativo, no sé si lo alcanza a ver. Sí. Ok, entonces le doy enter y ya me, me manda directamente a la plataforma. Mira, aquí me aparecen ¿ve? los cursos. Bueno, aquí tengo dos yo, porque tengo, pero usted solo le va a aparecer uno. Entonces, okay. en, lugar, en lugar de usar la aplicación, eh, mejor váyase a, a, al buscador de Google y le pone online. Como ya tiene la conexión, pues ya la va a conectar a la plataforma. Pero igual, yo voy a consultar con los compañeros del área técnica. ¿Ok? Good. Ok, thank you. Thank you. thank you, everybody. Ok, hoy sí nos vamos ya con la presentación de PowerPoint. Now, Did let you... me see. Yes. Another question. ¿Hay otra pregunta? Sí, yo tengo sí, una. Adelante, no hay problema. Dígale, dígale. Fíjese que yo sigo teniendo problemas con, bueno, he estado días con eso, siempre con, no es la plataforma en sí, sino que en realidad es este, es la, quiero, creo que dos puntos, la que tuvimos problemas varios que ya estaba bien, pero lo tiraba mal, es la, la 1.12. 1.12. 1.12. Yo ese... le mandé unas capturas a usted ahorita, sí. teacher, para que vea. Yo lo he hecho de todas las maneras posibles y, y a mí nunca me la pone buena, nunca. <risa> todas, perdone, en todas. Perdone, no me estoy burlando, no que me parece que sí. la plataforma a veces no, nos, nos tira la zancadilla, ¿verdad? Fíjese Entonces, que lo he hecho del móvil y lo he hecho de la PC, igual no... No, no le da. Son los, son los espacios que hay que revisar en las mayúsculas. He revisado espacios, mayúsculas, punto, de todo y, y nada. Y mira, ahí se lo mandé. No sé si hay algo sí, que no he visto. Déjeme yo. ver. Aquí tengo unos posts de José Guadrón. No, no me ha caído. El... Ah, pero al, al personal, ¿verdad? Permítame. Ajá, sí, se lo mandé al personal. Cáleme un segundito, entonces. Me interesa porque este punto sí me da dolor de cabeza a mí también, José. José Eliseo, permítame. Eliseo, aquí está. Teacher, ¿cuál es su WhatsApp personal? Eh, ahí está en el grupo. Es el, pero mi número es el 77 45 77 52. 77 45 77 52. Teacher. Eliseo, en 11 termina su número, ¿verdad? Sí. Sí, permítame. Ah, sí, aquí está ya. Ah, ok. Eh, de entrada, eh, Eliseo, veo que no, no me ha hecho el espacio de la coma. Después de la coma hay un espacio. Vaya, ese es un error que yo... Fíjese que también lo he hecho así. Que dejé, o sea, para no que no esté topado la coma, le he hecho espacio. No sé, no sé qué es lo que le pasa, pero he intentado dos días, o sea, no todo el día, pero sí me he estado metiendo. Va, mire, vamos a hacer una tipo. excepción ahorita, para, perdón es que, que, que detenga la, la proyección de la clase de ahora, pero no podemos dejar algo sin que no lo entiendan. Entonces me voy a ir. Mire, ya me salió pasa? bien, teacher, ahorita que lo hice. <risa> Vaya. Ya me, ya me probó la primera. Es magia, igual que Ana, que igual que Ana, que deja la computadora solita y luego cuando regresa está... <risa> ¿Está bien? No, pero en serio, mire, ahorita me la acaba de, de, de poner. Vaya, buena. pero hagámoslo juntos, porque, ¿sabe qué? Este, este punto sí me ha dado dolor de cabeza, porque a, a varios, a varios les ha salido malo. Entonces, vaya, aquí los tengo todos malos yo, ¿verdad? Vamos a hacerlo juntos. Y vamos a ver cómo no funciona. Vaya. 
pongo yes, le pongo la coma. Luego, I am from the United States, con mayúscula, United States. Y le pongo el punto al final, bye. Vamos a la siguiente. Is your teacher from Canada? Aquí habíamos dicho, sí, ¿verdad? Yes. O no, creo que no era, ¿verdad? No. No, he... He, he is not, he isn't. He is not, uh -huh. thank you, Ana. He is not from Canada, ¿verdad? Right? From yes. Canada. Sin, Sin tilde, acento. Sin tilde, ajá. Uh -huh. No, acento sí lleva, pero la tilde la que no le ponemos, ¿verdad? Sí, pero es, es, es acento prosódico. Prosódico, excelente. Ahí en español sí que me gana, Ana. <laughs> Ok, no, he's not, he's from Canada, right? Vamos a la, a la tres. Is your English class in the morning? Le vamos a poner eh, no. No, it, it, is, it is. It is. Not. In no, the morning. It is, it is not. In, in the, the morning. morning. In the morning, correcto. In the morning. Y le ponemos el punto. Y aquí, are you and your best friend? Le vamos a poner yes a esta. Yes, we are the same age. Age. Punto. Punto, ¿verdad? Ahora no. Revisamos para que vaya. Aquí está la primera oración. Yes, I am from the United States. Falta el punto. Aquí está el punto, ¿sí? Punto, coma, espacio correcto. Muy bien. Vamos a la dos. No, aquí tenemos un espacio también después de la coma. Canadá sin tilde y punto final, correcto. Vaya, vamos a la tres. No, it is not, espacio correcto, coma, inicio con mayúscula y termino con punto, ¿ok? It is not in the morning. Y la última, yes, le pongo We are the same edge. We are the same edge. Va, ahora vamos a ver cómo Submit. me sale a mí. Submit. ¿Ok? Ahí estamos, Eliseo. Es, esas son las respuestas correctas, ¿verdad? Eh, sí, ahora, sí. Si, si, si le damos un espacio aquí de más, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya no nos sale bien. Sí, sí yo entiendo. Sí, yo estaba o, revisando eso. Pero... O quizás no, no le pusimos una coma, ya no nos sale bien. Entonces, como que la plataforma pues tiene que ser exacta, ¿verdad? Sí, correcto. Aunque su respuesta esté buena, pero hay alguna cuestioncita que quizás... O oh, es el mismo sistema que no le carga y no le da bien la, la respuesta. Sí, porque pero... ahorita solo le di así para como actualizar y puso buena la primera. Eh, Eliseo solo le dio un zamaquio al celular. Para... Sí, solo lo, lo regañé y se... Ya sé, lo... el Gracias, teacher. <risa> Thank you, José. Perdón que para que nos sintamos bien, ¿verdad? Que a veces no nos salen las... Porque a mí igual, ¿verdad? A veces las cuestiones técnicas a veces me, me cuestan muchísimo. Por eso los compañeros del área técnica ahí están siempre ayudándome. Ok, good. Now let's continue with the presentation. Hoy sí nos vamos a la presentación. Now, eh, Eliseo, please. Can you read the, the objective, please? Mm, ok. No, 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 no está. Va, ok, permítame. Ahorita lo comparto. Hasta eso me está fallando. <laughs> ok. Now, Eliseo, please read. By the end of, the, of this lesson, this one is? Yes. What do you lesson. say? Mm -hmm. Lesson. Mm -hmm. okay. uh, participant will be able, able to identify and use time expression such, such, such. Mm -hmm. What do you say? Yes. Such, yes. Such as preposition of the time in adverse of time. Okay, very good. Now, so we are going to use time expressions and prepositions. Time expressions and preposition, right? And also adverse of time. Now, let's start with the vocabulary. Listen, wake up, get up. Early, late, until, stay up, 
college quickly all of ones now please repeat after me repeat after me wake up get up early late until stay up college quickly allowance good questions questions what is the meaning allowance allowance is mesada mesada right allowance yes okay thanks lo que nos daban los papás cada mes verdad a mí no me daban nada pero... <laughs> okay quickly teacher quickly is very fast fast and furious very fast okay. right quickly Teacher, uh, what's the meaning until? Until. Just give me a second. Eh, José Guadrón, eh, había una... Yeah. Donde revelaban fotos que se llamaba Quick Photo, decía. Quiere yeah. decir que era revelado rápido. Quick Photo, right? Okay. okay. Uh, until. Until means hasta. For example, we have five classes until now. Tenemos cinco clases hasta hoy. Until now. Okay. Until now. Okay, teacher. Understand? Thank you. Okay, you're yes. welcome. Any other question? Questions, questions? It's okay. It's okay? Okay, teacher. Good. Let's continue. Let's continue. So now we're going to, to check the time expression, right? Look, let's start first with the preposition in. When do you use in? We use the preposition in with Parts of the day, month, and years. We use the preposition in with parts of the day, month, and year. Please repeat after me. We use the preposition in with parts of the day, month, and years. Examples. Listen, listen to the examples. In the morning, in the afternoon, in the evening, in September, in 2020. So parts of the day are morning, afternoon, evening, right? Months in September, in December, in January, in February, etc., etc., right? And in the years. In 1999, in 2003, in 2020, in uh, etc., cetera, etc., cetera, right? Years. In, in. Now, when do you use on? We use the preposition on with days. Uh, como nos decía José Guadrón, ¿verdad? Okay, with days. Portions of the week and dates. Listen, no days, dates. Fechas, right? Fechas. We use the preposition on with days, portions of the week, and dates. Now, repeat after me, please. Repeat after me. We use the preposition on with days. With day, portions of the week. Portions of the week and dates okay thank you now let's go to the examples here on monday on tuesday on saturday right days now portions of the week on weekdays on week weekends on right then we use with dates on september 28th on the 28th today for example is december 1st so you say on December 1st. You don't say in December 1st. No, on December 1st, right? Okay. Now, when do you use at? Not this preposition in, on, and at. You use at with specific time. We use at with night, midnight, and noon. Night, midnight, and noon. For example, at 9 o'clock, at 9 p.m., at 7 p.m., 
at, at 10 p.m. The English class is at 9, for example, p.m., right? At, at. And then we say at noon, at night, and at midnight. Is the rule, right? Now, please, repeat after me. We use the preposition at. We use the preposition, the preposition at. With, with, with specific time. With specific time. Night. Midnight. Noon. 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 Yes, you say at noon, right? Good. Any question? No question. I have a question. Tell me, please. Uh, with respect on the preposition uh, in, mm -hmm. is for place to or only for at, your... No, no. You, can, you can use both. We, we can use in, on, and at with time and place. Right? Oh, okay. For example, in is an enclosed place, un lugar encerrado, right? On okay. is surface, superficie. And at is a very specific place, right? For example, I have my hand at the corner, right? Tengo mi mano en la esquina, huh? okay? At the corner. So in, on, and at are used in time and in place. But today we're studying only the place, right? Only the time, sorry, only the time, okay? Okay, thank you. Good. Now, any other question? No question. No question. So, in parts of the day, months and years. On days, portions of the week, and dates. And at, preposition at, with specific time, night, midnight, and noon, right? Okay, now. Teacher. Yes, what's, what's Teacher, that? help me. Tell, tell I me. don't know remember. Mm -hmm. I don't know remember. It's uh noon. Noon. No ah. me recuerdo que, eh, que la hora del sope. Mediodía. <laughs> Mediodía. <laughs> Mediodía. Oh. <laughs> Mediodía. <laughs> sorry, sorry, no remember. No, no, don't worry, don't worry. <laughs> Hoy que hace fueron los huracanes y no está pegando con todo el sol, ¿verdad? Noon, noon. Yes, teacher. Noon, right? It's at, med mediodía. 9 p.m. at noon, at night, at midnight. At midnight, right? Thank you. Good. Now, midnight. midnight. Let's go to practice, right? Ladies and gentlemen, Jose Guadron, when is the party? When is the party, Jose? <coughs> uh, the party is the. Um, February. 14th. On February on 14th. Very good. 14th. On February 14th, right? Uh, Grisel, yes. when is the meeting, Grisel? The meeting, uh, the meeting is, is in a school. The meeting, sorry, Grisel, repeat. The meeting is? Is in, in, in a school. At school, right? At, ah, but, but that's the place. What I need you to tell me, Grisel, is time. You can tell me days, weeks, months, years, etc. right? Okay. Uh, the meaning is on a weekend. On weekend. Very good. Now, Anna, please. Anna, when is the dance? The dance. The, the dance, the dance. Is on Friday. On Friday, correct, right? Jolly, please. When is the dinner? The dinner is on April April first. On April first, very good. Gabriel, Gabriel, what time is the movie, Gabriel? Hello. Mr. Martinez, Gabriel, please. Perdón, está ocupado. Uh, Hello. At 9 p.m. At uh, 10 p.m. At 10 p.m. Very good. That's nice. Lilian, what time is the class? The class is at 9 p.m. 
Okay, wait, wait a minute. Wait a minute. <laughs> At 9 p.m. That, that's right. But eh, Lilian, can you hear me, Lilian? Can you give me another option? Yeah. Puede dar otra opción ahí, Lilian. Okay, parece ser que le está pegando. Okay, Brenda, please. What time is the class, Brenda? Hello, Brenda. Okay. At Vamos night. Ajá, uh -huh. yes, yes. Brenda. Teacher, teacher, perdón. No podía desactivar el micrófono. Vaya, ya vino Lilian, entonces. Lilian. Perdón, aquí he estado, aquí he estado. <laughs> I'm sorry, Lilian. Ya vino el micrófono, entonces. Le estaba fallando. Sorry, don't, don't worry. No se preocupe, Lili, que a mí también me falla bastante. No me preocupe. Okay. <laughs> What time is the class, Lilian? Mm -hmm. um, the class at, at the class uh, 9 p.m. Okay, the class is at 9 p.m. Good. Uh, Bren Brenda, estamos diciendo, ¿verdad? Brenda. Bueno, entonces, Sara. Hello, Sara. Sara, what day is the concert? The concert is at 10 p.m. Oh, kid, oh, kid. 10 o'clock. Okay, at. at. That's right. Excellent, right? Eh, solo a Michelle y a, y a Jenny no les he hecho preguntas, ¿verdad? Vamos a ver si. Vamos a repetir entonces. <laughs> Jenny, Jenny, when is the party, Jenny? Jenny, teacher. When is the party, Jenny? When is the party? Mm -hmm. When is the party? In, in the, um, on the weekend? The party is on the weekend, correct. Michelle, when is the meeting, Michelle? The meeting is on Friday. On Friday, correct. I see no problems. Congratulations. Ve veo que sí entendieron el tema de las proposiciones. Entonces, nos vamos al video. Let's go to the video. Let's go to the video. Right? Do you want me to send the, the PowerPoint presentation to the group? Yes? Yes, teacher. Okay. Yes, I, teacher. Will, I will send the yes. presentation. Good. Thank you. Now, let's go to the, to the platform. Let's go to the platform. Let me see. Over here. Oopsie. Wait a minute. Uh, course. Yes, here, right? It's opening. It's opening. It's opening. Okay. Section number two. 2.8. Time expressions. Ladies and gentlemen, time expressions. And it's opening. It's opening. And it's opening. Good. Pay attention, please. Excuse me, teacher. Eh, yes, yes. Quedó congelada mi pantalla. No sé si los demás igual. I eh, can see too. No, you cannot see. Ok, uh, permítame entonces. Déjenme compartirles. Si sí, algo pasó aquí. Algo pasó. Ya me dio el aviso la computadora. Ok, now. Ahora sí. Yes. 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 Se ve el video. Ok, good. By the end of this lesson, participants will be able to identify and use time expressions, such as prepositions and adverbs of time. Time expressions. I get up at 7 in the morning on weekdays. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. I leave work early in the afternoon on weekends. I get home late at night on Fridays. I stay up until midnight on Saturdays. I wake up before noon on Sundays. I wake up afternoon on Sundays. Expressing clock time. Seven. Seven. Seven o'clock. Seven a.m. equals seven in the morning. Seven p.m. equals seven in the evening. Okay, so now let's talk about at, in, and on. At. This preposition of time is used to discuss a specific time, including exceptions such as night. Examples, we have classes at 8 p.m. We have classes at 8 at night. In, 
This preposition of time is used to discuss general times of day except night, months, and years. Examples, we have classes in the morning. My graduation is in June. I went to Mexico in 1989. On, this preposition of time is used to discuss certain days of the week or portions of days of the week. Okay. So, that is the, the grammar, right? Now we're going to go to the knowledge check. We're going to go to the to the laboratory, right? Yeah, sí, porque miren, no me ha cargado nada, ningún comentario. Don't, don't worry. Vamos a ver cómo hacemos para ver sus comentarios. De una u otra forma vamos a tener que resolverlo. Okay, please. Knowledge check. 2.9. Knowledge check. Attention, please. It says, complete the sentences with time expressions. Number one. I get up at six, on six, or in six. What preposition do you use when you talk about exactly time? Okay, remember, right? Okay, now, number two. I go to bed at the morning, on the morning, or in the morning. Okay, so you have to remember portions of the day, right? Now, again, exactly time, look. Well, it's not exactly, but it's 11.30, right? But it's time. So what do you use when you talk about time? On, in, or at? On, in, or at? Okay. Then I have lunch at 2 p.m. At the afternoon, in the afternoon, or on the afternoon. Remember. Portions of the day, right? ¿Se acuerdan cuál preposición usamos en el portion of the day? Okay, aquí está. Number five, please. I stayed up at 11 a.m. At weekends, on weekends, or in weekends. Okay. This is portions of the week, right? Now, number six. I wake up late on Sundays, in Sundays, or at Sundays. Days of the week, remember? Jose Guadron knows, right? Jose Guadron ya se puede esta parte. Now, number seven. No, teacher. Ah, no. No, come no. On. Days no, of teacher. the week, come on. <laughs> yeah, de la semana, oh, come on. <laughs> okay, remember in the conversation, right? Me, me está mintiendo, ¿verdad, Jose? I know you know. I know yes, you know. Yes, teacher. <laughs> okay, seven. The evening, right? Portions of the day, morning, afternoon, evening. So you use at, on, or in. Number eight, I do my homework for, it says in the afternoon, but don't, don't pay attention in the afternoon. The correct is for, exactly time, right? And number nine, it says weekdays, portions of the week. In or on or at. What is the correct? And finally, number 10. Let me say 10, right? I get home late. I get home at. Or I get home on. Este ya es un poquito más de lógica, ¿verdad? <laughs> yes? Good. And I have news. Les tengo buenas noticias, ¿verdad? La 11 y la 12 no la van a hacer aquí. La 11 y la 12 no. ¿Ok? Well. <laughs> Porque no hay, ¿verdad? <laughs> no, come on. So, to finish the class, to finish the class, eh, we have a listening activity. Le voy a robar otra vez unos dos minutitos porque quiero que escuchemos juntos el listening, please. Listening exercise. Look, he says, uh, listen to Rodney, Tina, and Helen. Three people, right? Rodney, Tina, and Helen talk about their daily schedules, horario diarios, right? Complete the information about them, right? Now, Rodney is a occupation of Rodney. He gets up at, se levanta a qué horas? He gets home at, se va a la casa a qué horas? And he goes to bed at. Okay, so we have four situations. 
Number one, occupation. Number two, a que horas se levanta, right? Number three, uh, the next one is, a que horas se va regresa a casa. And the last one is, time he goes to bed, a que horas se va a la cama. Okay? Good. Como ustedes, ¿verdad? Después de esta clase van a abrazar a su, a su osito y ya se van a dormir. So, aquí también, ¿a qué horas se van ellos a, a la cama? Tina. Tina is what? Occupation for Tina. She gets up at. ¿A qué hora se levanta? Right? Eh, I have a question with this. Yes, tell me. And the say to the under uh, sentences. Uh -huh. uh, we go right. All, all sentence or only no, no. word that all, is saying. Only the answer. Only oh. the answer. For example, look, Grisel. Uh, here, uh, yo me parece la respuesta ahí, pero. Okay, okay. yeah. Only, I only understand go, very good. That's only, the, only with letter. For example, if we check it up at, at A, for example. So you copy. Only word. Solo la palabra. Uh -huh. But don't copy numbers, Grisel. Look. At okay. 8 o'clock. No, 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 no. 8, no. You copy with, with letters. 8. Okay. Thanks. Okay. Good. You're welcome. Now. Good. Now, the same situation with Tina, right? Again, occupation. What time she gets up? A que hora se levanta, right? What time she gets home? A que hora se regresa a casa? And what time she goes to bed? And with Helen, the same. Occupation of Helen. She get up before a qué hora se levanta? What time she gets home? And what time she goes to bed? Right? For the three people, occupation, get up, go home, and go to bed. Right? Now listen to the audio, please. And I will help you. Pay attention, please. Listen to Rodney, Tina, and Ellen talk about their daily schedules. Complete the chart. What do you do, Rodney? What do you do, Rodney? Or what is your occupation, Rodney? I'm a chef. I'm a chef. Continue. Hey, that's great. Hey, that's great. So, what are your work hours like? What are your work hours like? They're okay. They are okay. I work in the afternoons. And I work in the afternoons. And evenings. And the evenings. I get up around 9 a.m. I get up around 9 a.m. And I work from 11 a.m. until. And I work from 11 a.m. Till 10 p.m. 10 p.m. I get home fairly late. I go home fairly late. About 11 p.m. About 11 p.m. And I'm usually in bed by 1 in the morning. And I'm usually in bed by 1 in the morning. Tina. And what do you do, Tina? Well... What do you do, Tina? Well... I'm an office manager. I'm an office manager. It's a regular 9 to 5 office job, so I... It's a regular uh, nine, 9 to 5, is that right? Regular office, sorry. Ya se me olvidó. It's a regular 9 to 5. Uh, it's a regular nine to five. Job. Five oh. office job. So I get office job, right? So I get up at seven a.m. and I get up at seven a.m. Get home around six p.m. And I get home around six p.m. That's okay though, because that's okay though, because because I like to go out at night. I like to go out at night. I go to bed around midnight on week. I go to bed around midnight. Weekdays. On weekdays. What about you, Ellen? What about you, Ellen? What about you, Ellen? Well, my job is a bit different. 
I'm well, a... my job is a little bit different. Flight attendant. I'm a flight attendant. I start work at six in the morning. I start work at six in the morning. So I have to get up before 5 a.m. So I have to get up before 5 a.m. Um, wow, that's too early for me. Oh, that's too early for me. Me. Then I often have long flights. Then I often have long flights. So I don't get home until nine o'clock at night. So I don't have, I don't get home until nine o'clock at night. But I always go to bed right away. But I always go to bed right away. Around 10. Around 10. Okay? Okay. So that is the information. Do you have any, any question about this? Any question? Okay, so thank you very much. Don't forget that I'm sending some material to the group. Please work in this material. Don't forget to complete the platform, right? And God bless you. Have a good night. Bye-bye. Good night. Good night. Bye. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow.